আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু লেজি মম বিডি আমার আজকের ভিডিওতে বাচ্চাদের প্রথম বাড়তি খাবার বিভিন্ন ধরনের ফলের পিউরি কিভাবে তৈরি করবেন সেটাই আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব আজকের ভিডিওতে আমি পাঁচ ধরনের ফলের পিউরি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব এই ফলগুলি আমাদের দেশে সারা বছর জুড়ে যে কোনো জায়গায় কিনতে পাওয়া যায় এগুলির বাহিরেও বিভিন্ন ধরনের সিজনাল ফ্রুটস যেমন আমের সময় আম কিংবা যে কোনো ধরনের মিষ্টি ফল আপনারা বাচ্চাদের প্রথম বাড়তি খাবার হিসাবে পিউরি বানিয়ে খাওয়াতে পারেন আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং কমেন্টস করবেন এবং এ ধরনের আরও অনেক বেবি ফুড রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন প্রথমেই দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে পিয়ার দিয়ে পিউরি তৈরি করবেন আমাদের দেশে এটাকে নাট ফল নাশপাতি কিংবা পিয়ার বলা হয়ে থাকে এটা খুবই মিষ্টি স্বাদযুক্ত একটি ফল এবং বাচ্চারা খেতে এটা খুবই পছন্দ করে পিয়ারে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম ভিটামিনস মিনারেলস সহ আরও অনেক খাদ্য গুণ থাকে যেটা বাচ্চাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বাচ্চাদের ছয় মাস বয়সের পর থেকে প্রতিদিন অন্তত দুইবার করে ফল খাওয়াতে হবে কারণ বিভিন্ন ধরনের ফলে এমন সব খাদ্য গুণ থাকে যেগুলি ভাত সুজি কিংবা অন্যান্য খাবার থেকে পাওয়া যায় না এবং এগুলি বাচ্চার সুস্থতার জন্য এবং বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য খুবই দরকারি পেয়ারটা ছিলে নিয়ে আমি বিচিগুলি ফেলে ছোট ছোট টুকরো করে কেটে নিব যেহেতু বাচ্চারা প্রথমে খুব অল্প পরিমাণে খায় সেক্ষেত্রে অর্ধেক কিংবা কোয়ার্টার পরিমাণ নিয়ে নিতে পারেন এখন আমি এটা স্টিম করে নিব আপনারা চাইলে এটা সরাসরি সেদ্ধ করেও নিতে পারেন সেদ্ধ হয়ে গেছে আপনারা এটা একটা ম্যাশার দিয়ে ম্যাশ করে নিতে পারেন চাইলে ব্লেন্ডার দিয়েও ব্লেন্ড করে নিতে পারেন আমি ব্লেন্ডার দিয়ে ব্লেন্ড করে নিয়েছি এভাবে ব্লেন্ড করে নিলে বাচ্চাদের খেতে সুবিধা হয় একেবারে প্রথম বাড়তি খাবার হিসেবে ব্লেন্ড করে খাওয়াতে পারেন তবে ধীরে ধীরে ব্লেন্ড করা বন্ধ করে দানাদার খাবার খেতে অভ্যস্ত করতে হবে আর ঘনত্বটা বেশি হয়ে গেলে আপনারা বুকে দুধ ফর্মুলা মিল্ক কিংবা পানি দিয়ে পাতলা করে নিতে পারেন এবার দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে আপেলের পিউরি তৈরি করবেন বেশিরভাগ মারাই তাদের বাচ্চাকে প্রথম সলিড ফুড হিসেবে আপেলের পিউরি তৈরি করে খাইয়ে থাকে প্রথমে খোসাটা ফেলে দিয়ে আমি বিচিগুলি ফেলে দিব বিচিগুলি অবশ্যই ফেলে দিবেন এটা খুবই বিষাক্ত আপেলে থাকে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম যা বাচ্চাদের হার্টকে সুস্থ রাখে বাচ্চাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় মনে রাখবেন আপেল এডে কিপ ডক্টর অ্যাওয়ে সুতরাং ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে থাকতে হলে অবশ্যই বাচ্চাদেরকে রোজ আপেল খাওয়াতে হবে শুধু পিউরিই না আপেল দিয়ে আরও অনেক মজাদার খাবার তৈরি করে বাচ্চাদের খাওয়ানো যায় বিভিন্ন ধরনের পরিজের সঙ্গে অ্যাপেল অ্যাড করে খাওয়াতে পারেন এটা করে খাবারের পুষ্টিগুণ এবং স্বাদ দুটাই অনেক গুণ বেড়ে যায় একইভাবে আপেলের টুকরোগুলিও আমি স্টিম করে নেব আর আপনারা যদি সরাসরি চুলা সিদ্ধ করেন সেক্ষেত্রে অল্প একটু পানি অ্যাড করে সিদ্ধ করে নেবেন এই ধরনের একটা ম্যাশার দিয়ে ম্যাশ করে নিতে পারেন চাইলে হাত দিয়ে চটকেও নিতে পারেন কিন্তু আমি ব্লেন্ড করে নিচ্ছি তৈরি হয়ে গেছে মজাদার অ্যাপেল পিউরি বাচ্চারা এই পিউরিটা খেতে খুবই পছন্দ করে আপনারা চাইলে পিয়ার এবং অ্যাপেল এই দুইটা একসঙ্গে পিউরি বানিয়ে খাওয়াতে পারেন বাচ্চাদের ছয় মাস বয়স পূর্ণ হওয়ার পর থেকে বাড়তি খাবার হিসেবে পাকা পেঁপের পিউরি খাওয়াতে পারেন পাকা পেঁপে বাচ্চাদের পেটটাকে ঠান্ডা রাখে বাচ্চাদের নিয়মিত পাকা পেঁপে খাওয়ালে পেট ফাঁপা বদহজমের মতো সমস্যা একেবারেই থাকে না আর এই পেঁপের পিউরিটা বানানো খুবই সহজ পেঁপেটা জাস্ট টুকরো করে কেটে ব্লেন্ড করে নিলেই চলবে পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ থাকে যেটা বাচ্চাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে থাকে এছাড়াও পাকা পেঁপেতে থাকে ভিটামিন ই ভিটামিন কে ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম পটাশিয়াম সহ আরও অনেক খাদ্য গুণ সুতরাং বাচ্চাদের প্রথম বাড়তি খাবার হিসাবে খাওয়াতে পারেন পাকা পেঁপের পিউরি বাচ্চাদের প্রথম বাড়তি খাবার হিসাবে আরও এক ধরনের ফলের পিউরি খাওয়াতে পারেন এটাকেও নাশপাতি বলা হয় এটা একটু বড় সাইজের আমাদের দেশে যে কোনো ফলের দোকানে সারা বছর জুড়ে এই ফলটা কিনতে পাওয়া যায় এটাও খেতে খুবই সুস্বাদু আর এটাতে প্রচুর পরিমাণে মিনারেলস থাকে যা বাচ্চাদের পানির চাহিদা পূরণ করে থাকে এছাড়াও থাকে প্রচুর পরিমাণে পটাশিয়াম এটাও আমি ছোট টুকরো করে কেটে স্টিম করে নেব যেহেতু অনেক বড় সাইজের এই জন্য আমি অর্ধেক পরিমাণ নিয়ে নিয়েছি 
সিদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগবে না মিডিয়াম লো আছে সাত থেকে আট মিনিটের মধ্যেই খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে বাচ্চাদের যে কোনো খাবার টাটকা টাটকা বানিয়ে খাওয়ানোই ভালো তবে যদি কেউ সংরক্ষণ করতে চান সেক্ষেত্রে পিউরিটা বানানোর পরপরই একটা এয়ার টাইট কন্টেনারে ভরে নর্মাল ফ্রিজে আটচল্লিশ ঘন্টা থেকে বাহাত্তর ঘন্টা এবং ডিপ ফ্রিজে আপনারা তিন মাস পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে পারবেন এখন দেখিয়ে দিচ্ছি কিভাবে পাকা কলার পিউরি তৈরি করবেন পাকা কলার পিউরিও বাচ্চাদের প্রথম বাড়তি খাবার হিসাবে খুবই জনপ্রিয় বেশিরভাগ মারাই তাদের বাচ্চাদের প্রথম বাড়তি খাবার হিসাবে পাকা কলার পিউরি খাইয়ে থাকে এক্ষেত্রে কলাটা যত বেশি পাকা হবে ততই ভালো একটা কাটা চামচ দিয়ে খুব ভালোভাবে ম্যাশ করে নিলেই হবে যখন বাচ্চাকে খাওয়াবেন তখন কলাটা ম্যাশ করে নেবেন কারণ আগে থেকে ম্যাশ করে রাখলে কলাটা কালো হয়ে যাবে এবং টেস্ট নষ্ট হয়ে যাবে আর কলাটা যদি এভাবে বাচ্চা খেতে না পারে প্রথম অবস্থায় তাহলে সেক্ষেত্রে কলাটার সঙ্গে বুকের দুধ ফর্মুলা মিল্ক কিংবা একটু হালকা কুসুম গরম পানিও মিশিয়ে নিতে পারেন আশা করি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগে থাকলে আপনাদের ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সঙ্গে শেয়ার করবেন এবং আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ